Viele Kinder leben gefährlich in Deutschland. Wenn ihre Eltern versagen, sollten die Jugendämter sie schützen. Vor Verwahrlosung und Gewalt, vor körperlicher und seelischer Not. Wenn auch sie versagen, droht ihnen manchmal der Tod. Lea Sophie starb, weil die Eltern das kleine Mädchen nicht mehr versorgten und das Jugendamt versagte. Verändert. Aber tragische Folgen können nicht nur durch Untätigkeit entstehen. Berlin-Hennersdorf. Es ist der 24. Oktober 2006. Am frühen Morgen wird eine Mutter mit ihren drei Kindern aus dem Schlaf gerissen. Vor der Tür stehen zwei Mitarbeiterinnen des Jugendamtes, eine Gerichtsvollzieherin und die Polizei. Sie teilen der entsetzten Mutter mit, ihr siebenjähriger Sohn müsse vom Jugendamt in Obhut genommen werden. Begründung, der Junge gehe nicht in die Schule. Eine der Schwestern lässt eine Videokamera mitlaufen. Heidi Schulz ist alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Die dramatische Aktion des Jugendamtes ist der vorläufige Höhepunkt einer langen Auseinandersetzung. Aber nie waren Mitarbeiter des Jugendamtes in der Familie. Offensichtlich wussten sie auch nicht, dass Dan am Tag vor der Inobhutnahme eingeschult worden war. Die beiden Töchter von Heidi Schulz. Winona, 23 Jahre alt. Sie studiert an der Humboldt-Universität in Berlin. Ihre Schwester Taschina ist 17 Jahre und besucht das Gymnasium. Die Aktion des Jugendamtes hat die Familie erschüttert. Man ist eigentlich wie aufgespalten. Also irgendwie das, was man früher mal gefühlt hat oder so, das ist nicht, ist irgendwie zur Seite gedrückt. Weil, also ich für meinen Teil kann sagen, dass man sonst das Gefühl hat, dass man irgendwie, weiß ich nicht, dran ersticken wurde oder wie auch immer. Also man, man könnte dann, wir müssen einfach funktionieren. Und um, um zu funktionieren, können wir im Augenblick nichts fühlen, weil das ist so... So grauenvoll, dass man diese Gefühle gar nicht ständig vor Augen haben kann oder fühlen kann. Ich weiß nicht, das ist keine Ahnung, wie man das psychologisch jetzt begründet, aber irgendwas fühlt sich das für mich an, als ob der Teil, der wirklich fühlt und der, naja, eigentlich ich bin, der ist jetzt zur Seite gedrückt und jetzt ist nur noch so ein, so ein Notstromaggregat, also so, 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 so ein Notfunktionieren ist das nur noch. Heidi Schulz' Geschichte mit dem Jugendamt beginnt kurz nach der Geburt ihres Sohnes. Während der Schwangerschaft trennen sich Heidi und Dans Vater, ein Peruaner. Nach Dans Geburt schreibt Heidi dem Vater, sie möchte, dass er seinen Sohn sieht. Der Kindsvater reagiert nicht. Als sie die Scheidung einreicht, wendet sich der Vater ans Jugendamt und das Familiengericht. Er behauptet, er dürfe seinen Sohn nicht sehen, seine Frau vernachlässige ihre Kinder. Gleichzeitig beantragt er das Umgangsrecht. Die Mutter wiederum fühlt sich vom Ex-Mann bedroht. Heidi Schulz will nun ihrerseits Hilfe, wendet sich ans Jugendamt und an die Polizei. Aber wie in Schwerin wechseln immer wieder die Mitarbeiter. Dann scheint anderthalb Jahre lang niemand mehr zuständig zu sein. Heidi Schulz beschwert sich beim Bürgermeister von Hellersdorf. Erst dann wird ihr wieder eine Mitarbeiterin zugeteilt. Aber auch diese Mitarbeiterin besucht die Familie nicht selbst zu Hause, sondern überlässt den Fall der Polizei. Und deren Bericht ans Jugendamt ist positiv. Dan ist äußerst intelligent und aufgeschlossen. Diesem Bericht der Polizei schließt sich die Mitarbeiterin des Jugendamtes an. Sie schätzt das Verhältnis zwischen Mutter und Kind positiv ein, nicht aber das Verhältnis vom Vater zu seinem Sohn. In einem Bericht schreibt sie, es scheint offensichtlich, dass eine Regelung des Umgangs zum jetzigen Zeitpunkt nicht dem Wohle des Kindes dient. Und in den Gesprächen mit dem Kindsvater entstand der Eindruck, dass Herr C. vordergründig an einem Kontakt mit der Mutter interessiert scheint. 
Das Haus der Familie Schulz liegt in Sichtweite des Jugendamtes. Es wäre nicht schwer gewesen, sich einen Eindruck von der Familie zu verschaffen. Heidi Schulz fühlt sich immer noch durch Dans Vater bedroht und fürchtet, er könne Dan in seine Heimat Peru entführen. Deswegen wendet sie sich an die Polizei. Von polizeilicher Seite ist festgestellt worden und die Polizei war deshalb auch zweimal auf dem Jugendamt gewesen und hat das Jugendamt darauf angesprochen und hingewiesen und dass die Grundvoraussetzung für Dans Schulbesuch eine sichere Schule ist. Und die Jugendamtsmitarbeiterin hat dann gesagt, ja, ich werde das klären, da finden wir was und wir haben ja noch ein Jahr Zeit, ist schon in Ordnung. Trotz der Absprache mit der Polizei, dem Schulamt und dem Jugendamt ist die Begründung für die Inobhutnahme, der inzwischen Siebenjährige gehe ja nicht in die Schule. Die Mitarbeiter des Jugendamtes wollen sich zu dem Fall nicht äußern. Stadträtin Manuela Schmidt, Dienstherrin des Jugendamtes, verteidigt die Professionalität ihrer Mitarbeiter. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier sitzen, zu denen die Eltern kommen, haben eine Pflicht, haben eine hohe Professionalität und haben die Pflicht einzuschätzen. Muss ich hier anders tätig werden, als ich es bisher werden konnte? Weil die Kooperation der Familie ist, wie sie ist. Und wenn ja, dann bleibt der Weg zum Familiengericht. Und der ist an dieser Stelle eingeschritten worden. Und jetzt? Ja. Gut, gehen wir da hinten? In ihrer Verzweiflung wendet sich Heidi Schulz an Pastor Siegelko von der Arche, einem christlichen Kinder- und Jugendwerk. In der Grundschule der Arche hat Dan seinen ersten und bisher einzigen Schultag erlebt. Heidi Schulz hat sich für die Arche-Schule entschieden, weil es dort nur drei relativ kleine Klassen gibt. Neben den Lehrern arbeiten hier mehrere Erzieher mit den Kindern. Alles ist überschaubar, die Kinder sind nie allein. Deshalb glaubte Heidi Schulz, dass Dan an dieser Schule sicher sein würde. Aber die Entscheidung fällt zu spät. Dan konnte diese Schule nur einen Tag besuchen. Aufgrund dessen, dass ein Kind nicht in die Schule gegangen ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass man nur aus diesem Grund ein Kind aus der Familie nimmt. Und das Kind ist ja in die Schule gegangen, auch mit Absprache des Schulamtes ist das Kind später eingeschult worden, weil ein, eine, eine Schule gesucht werden sollte, wo es auch ein Stück Schutz für das Kind bedeutete. Seit 2002 bittet Heidi Schulz in zahlreichen Briefen das Jugendamt um konkrete Hilfsangebote. Sie wünscht die Zusammenarbeit mit einer erfahrenen Sozialarbeiterin, die sich mit häuslicher Gewalt und Bedrohungen auskennt. Als das Jugendamt nicht reagiert, schreibt sie mehrere Dienstaufsichtsbeschwerden. Ein Teufelskreis. Das Jugendamt verweigert offensichtlich die immer dringlicher erbetene persönliche Hilfe. Frau Schulz erscheint zunehmend als Quirulantin. Am Ende ist Dan das Opfer. Für Heidi Schulz und ihren Anwalt bleibt nur der Weg durch die Gerichtsinstanzen. Einer der Hauptvorwürfe war ja Verletzung der Schulpflicht, woraufhin das Kind bis heute nicht zur Schule geht, unter der Obhut des Jugendamtes. Das ist also, da sieht man also schon, wie verquer, wie verdreht die ganze Geschichte ist. Also der, jeder, jedes äh, Elternteil hätte, würde absolut Gefahr laufen, das Sorgerecht zu verlieren, wenn es sein Kind anderthalb Jahre in die Schule schickt. Das Jugendamt nimmt ein Kind raus nach dem ersten Schultag und schickt es dann selber nicht mehr in die Schule. Also auch, es ist ja auch eine ganz klare, eine, eine strafbare Geschichte, die hier passiert. Und das, obwohl Dan bei der Schuluntersuchung für schulfähig befunden wurde. Voraussetzung für seine Einschulung in der Archeschule. Statt Arche-Schule also ein Heim. Mutter und Geschwister können da nur einmal pro Woche sehen. An einem neutralen Ort für zwei Stunden. Als Trost bleiben die Videoaufzeichnungen. Mit der Inobhutnahme 2006 wechseln wieder die für die Familie zuständigen Mitarbeiter. Regelmäßige Hilfeplangespräche finden nicht statt. Es gibt keine Elternarbeit, keine Suche nach Lösungen, um das Kind wieder in die Familie zurückzuführen. Aber das ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Protokolle über Vereinbarungen werden nicht geführt. Wenn Heidi Schulz wissen möchte, was sie tun muss, um ihren Sohn zurückzubekommen, erhält sie keine Antwort. Dann kam gleich die Herausnahme und seitdem haben wir mit jemand anders zu tun, die uns überhaupt nicht von vorher kennen. Und dann habe ich immer gesagt, äh, ich weiß jetzt nicht, was Sie von mir wollen. Gucken Sie doch bitte einfach mal in die Akte rein. Hier im Jugendamt gibt es doch schon eine Akte über meinen Sohn. Und da sah, da sind lauter positive Berichte jetzt drin. Ich würde jetzt gerne mal wissen, was hier eigentlich Sache ist. Weil ich habe überhaupt nichts verstanden. Verstehe ich eigentlich im Grunde genommen bis heute nicht wirklich. Dann habe ich 
Und sie sagt, nee, das geht nicht, das ist Datenschutz. Und dann habe ich gesagt, wieso Datenschutz? Ja, das, das ist doch ein und dasselbe Kind, ein und dieselbe Familie. Ja, aber es ist eine andere Abteilung. Ich sage, aber es ist doch das Jugendamt. Da muss man doch die Akten zusammentun können. Und dann haben sie immer nur behauptet, sie wüssten nicht, was Positives in der Akte über uns drinsteht und so. Und an die Akte kommen sie auch gar nicht ran und die können sie auch gar nicht einsehen. In der Arbeit selber müsste viel mehr Transparenz gezeigt werden, viel mehr Offenheit auf die Leute zugehen, die Leute ernst nehmen und sich nicht auf äh, sein Amt äh, zurückziehen. Wenn das Jugendamt nicht eingeschätzt hätte, dass hier Gefahr im Verzug ist und das Gericht hätte, hätten wir als Jugendamt nicht das Gericht aufgefordert, hier zu prüfen, etwas zu tun. Ich verstehe immer noch nicht den Zusammenhang. Wie kann ein Jugendamt einschätzen, dass Gefahr im Verzug ist, wenn es überhaupt nie in die Familie reingegangen ist? Wir können als Jugendamt in die Familie reingehen, wenn es die Familie nicht zulässt, aber nicht gegen den Willen von Familie. Frau Schulz hat um Hilfe gebeten und nicht das Jugendamt ist zu Frau Schulz gegangen und hat gesagt, wir geben Ihnen jetzt diese Auflagen, sondern Frau Schulz war teilweise hilflos in ihrer Situation und hat ihre Hilflosigkeit preisgegeben. Und dafür ist sie meiner Meinung nach bestraft worden. Da hat man immer gesagt, äh, Frau Schulz hat ihren, ist ihren Auflagen nicht nachgekommen. Die Frage ist nur, welchen Auflagen? Weil die habe ich schriftlich nie gesehen. Und die konnte man eben auch nicht mit Datum oder mit irgendeinem Brief äh, nachvollziehen. Man hat immer nur gesagt, Frau Schulz war in den vergangenen Jahren nicht kooperativ. Die mit dem Fall Schulz betraute Familienrichterin hatte im September 2006 eine Gutachterin beauftragt, die Situation in der Familie zu beurteilen. Aber noch bevor ein Gutachten zustande kommt, verfügt die Richterin die Herausnahme Dans aus seiner Familie. Kurz zuvor hatte der Fall Kevin in Bremen für Schlagzeilen gesorgt. In der Folge kamen im ganzen Bundesgebiet zahlreiche strittige Fälle auf den Prüfstand. Einen zweiten Fall Kevin durfte es auf keinen Fall geben. Erst nach der Herausnahme Dans beginnt die Gutachterin mit ihrer Arbeit. Ergebnis ihres Gutachtens, die Mutter stelle eine Gefahr für das Wohl des Kindes dar. Heidi Schulz ist verzweifelt. Sie sucht einen Gegengutachter. Der ist entsetzt über die Verfahrensweise der Gutachterin und kommt zu völlig entgegengesetzten Ergebnissen. Da fällt mir natürlich auf, wenn dann mit so glasharten Diagnosen gearbeitet wird, wie der multiplen Persönlichkeitsstörung oder einer gemischten Persönlichkeitsstörung und der Mutter dann eine histrionische und paranoide und zwanghafte Persönlichkeitsstörung angedichtet wird, dann äh, wird es für mich schon fraglich, wenn man das nicht mit den entsprechenden Verfahren gemacht hat. Ja, die Mutter hat das Kind ja sonst eigentlich adäquat erzogen, hat zwei ältere äh, Töchter erzogen und es gab keinen ehrlichen Anlass oder keinen gravierenden Anlass, dass man das Kind hätte rausnehmen müssen. Das kann ich an keiner Stelle befürworten. Und da hat das Jugendamt und da hat die Gutachterin ganz sicher ihre Kompetenz das überschritten. Ich sage nochmal, in diesem Fall, wenn das Wohl dieses Junge nicht gefährdet gewesen wäre, hätten wir keinen Grund gehabt, hätte das Gericht keinen Grund gehabt, so zu entscheiden, wie es entschieden hat. Und deshalb würde ich sagen, hier kann nur noch ein Obergutachten das Ganze retten. Ja, die Gutachterin muss aus meiner Sicht raus und da muss ein neuer Gutachter bestellt werden, der ein Obergutachten anfertigt und der ein bisschen, ein bisschen neutraler an die ganze Sache rangeht. Das zum Beispiel ist eine Rechtsverletzung. Wenn ein Gutachten angegriffen wird, fundiert, also substantiiert, dann halte ich es für eine Verpflichtung, gerade in solch einem gravierenden Fall, ein Obergutachten zu machen. Wovor haben die Richter Angst? Was kann denn passieren, außer, dass eben ein anderes Gutachten da ist? Was kann passieren, dass das neue Gutachten das alte nicht bestätigt und Sie dann an Ihrer Entscheidung nicht festhalten können? Also ist diese Verweigerung eines Obergutachtens für mich eine Form von Rechtsbeugung. Ja, es geht äh, sogar noch weiter. Äh, man weiß ja, sein, man kennt seine Sachverständigen. Und wenn ich eine Frage in eine bestimmte Richtung geklärt habe, haben will, dann suche ich mir den Sachverständigen aus, dessen Richtung so ist. Nicht? Das ist eine große, ein großes Manko. Es gibt nicht die Regel, dass Sachverständige nach ihrer fachlichen Qualifikation ausgewählt wird. Das sollte man meinen, dass die danach ausgebildet werden. Aber das liegt an der, die werden ausgewählt nach dem Bekanntheitsgrad mit dem Richter und aber auch daran, was ich eben gesagt habe, dass die Ausbildung der Familienrichter zu schlecht ist, als dass die Gute von schlechten Sachverständigen unterscheiden können. Bis heute lehnen die Gerichte einen weiteren Gutachter ab. 
Seit Oktober 2006 lebt Dan jetzt schon im Heim. Zunächst in Berlin. Wo Dan untergebracht ist, wurde der Familie nicht mitgeteilt. Nun soll Dan umziehen. In eine Einrichtung weit außerhalb Berlins. Ich versuche vorher zu dir Kontakt zu kriegen, okay? Wir versuchen Briefe. Ich Telefon. Ja, und wir versuchen Briefe zu schreiben und vielleicht können wir ja auch Mails schicken. Also dann bis und, ähm, irgendwann. Nee, warte mal nochmal, Kia. Ich hab dich lieb, mein Wuschelchen. Ich dich auch. Wofür ist mir so sehr? Ich gebe dir noch Winona und Tagina, okay? Das Jugendamt hat nur noch ein letztes Telefonat vor dem Umzug gestartet. Ja, bis hoffentlich nicht in allzu, allzu langer Zeit. Hm? Mach's gut, pass gut auf den Wolf im Schafzelt auf. Ja? Ja. Ja, hi, ich bin's auch nochmal. Ich wollte auch nochmal Tschüss sagen, ja? Und pass auf dich auf und ja, wie Mama schon gesagt hat, lass dich nicht ärgern oder unterkriegen oder so, ja? Ich hab dich lieb. Na denn, tschüss. Mhm. Ich bin wieder da. Und tschüss. Tschüss, mein Buschelchen. Du fährst mir. Ich leg jetzt auf, okay? Mhm. Tschüss. Ich halte eine Kontrolle der Jugendämter für unabdingbar, beziehe mich da wirklich nicht auf diese, ausschließlich auf diese schwerwiegenden Fälle, die wir in der Presse dann mitbekommen oder auch im Fernsehen mitbekommen, sondern ich meine überhaupt in der alltäglichen Arbeit, was ich bedauere ist, die Jugendämter sind noch nicht einmal bereit, die haben noch nicht einmal eine Bereitschaft für ein gewisses Maß an Selbstkritik, da fängt das schon mal an. Es gibt kein Beschwerdemanagement, wie auch in anderen Bereichen. Die Betroffenen, die sich also wirklich auch zu Recht sicherlich über die eine oder andere Handlungsweise des Jugendamts beschweren wollen, stehen oft wie vor verschlossenen Türen. Brüssel im November 2007. Der Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments ist für Heidi Schulz, wie für viele andere Eltern, die letzte Hoffnung bei ihren Auseinandersetzungen mit deutschen Jugendämtern. Über 200 Petitionen sind bisher beim Parlament eingegangen. Genug, um das Thema auf die Tagesordnung zu setzen, nun schon zum dritten Mal. Einige der betroffenen Eltern sind deswegen eigens nach Brüssel gereist. Der Vorsitzende des Petitionsausschusses hat der Präsidentin des Verbandes aller Nichtregierungsorganisationen in Brüssel, Anneliese Oeschka, ermöglicht, dass sie heute stellvertretend für die betroffenen Eltern vor den Parlamentariern sprechen darf. Im Rahmen des Kinder- und Jugendschutzes in Deutschland werden zahlreiche Menschenrechte verletzt. Es handelt sich hier nicht um ein gehäuftes Auftreten von Einzelfällen, sondern um systematisches Unrecht. Der Petitionsausschuss kann dies fast täglich feststellen, weil er eine große Zahl von Petitionen erhält, die die rechtswidrige Praxis der deutschen Jugendämter darlegen. Wir haben die Forderung, dass alle aktuellen Fälle sofort überprüft werden und dass parallel dazu die Mechanismen aufgedeckt werden, die hinter diesen Fällen stecken. Heidi Schulz und die anderen betroffenen Eltern hoffen darauf, dass durch den Druck aus Brüssel das Thema Jugendämter auch in Berlin auf die politische Tagesordnung gesetzt wird. Bisher vergeblich. Man soll Kinder ernst nehmen, das ist das Wichtige. Und man soll Hilfen für Kinder ernst nehmen. Und man soll Hilfen für Kinder nicht nach der Beliebigkeit eines äh, städtischen Haushaltes ausrichten, sondern nach objektiven Gegebenheiten. Dass Haushaltsmittel nötig sind, das ist sicherlich richtig. Aber man muss Prioritäten setzen und man muss bei denen zuerst anfangen, fangen, die sich selbst nicht helfen können. Das sind die Kinder.
Die Verantwortung der Jugendämter und Familiengerichte wächst. Sie müssen personell und finanziell angemessen ausgestattet sein, brauchen qualifizierte und motivierte Mitarbeiter. Denn wenn Jugendämter versagen, geraten Kinder in Gefahr. Kinder wie Dan, Kevin und Lea-Sophie.